Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo nešto više govoriti o Alzheimerovoj bolesti. Govorit ćemo što je Alzheimerova bolest, koji su glavni razlozi da osobe dobivaju jednu od najgorih bolesti ovog modernog načina života i što je još puno bitnije, dati ću vam veliki broj informacija o specijalnim biljkama za kojima mi danas i tekako dobro znamo i studije izvanredno pokazuju da pomažu funkcioniranju našega mozga. A što je još puno bitnije, ove biljke koje vam budem danas govorio imaju značajnu mogućnost sprečavanja nastanka Alzheimerove bolesti. Kada ne samo Alzheimerove bolesti, nego ove biljke su izvanredni prirodni lijekovi za bilo koji oblik demencije. I u današnjoj emisiji vam specijalno želim govoriti da saznate što je zapravo Alzheimerova bolest. A što se tiče samih prirodnih biljaka, razmišljajte da ćete dobiti ne samo informacije koje su ovo biljke, nego ćemo dati točne preporučene dnevne doze kako bi vi ove biljke trebale koristiti ukoliko želite spriječiti jednu najgori bolesti modernoga čovjeka. Alzheimerova bolest je bolest mozga koja uzrokuje progresivno opadanje pamćenja, razmišljanja i sposobnosti zaključivanja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, Alzheimerova bolest je najčešći oblik demencije te čini do 60-70% svih slučajeva demencije. Radi se na izlječivoj bolesti koja najčešće zahvaća osobe starije od 65 godina. Alzheimerovoj bolesti ne mora prethoditi nikakav događaj. Može doći sama od sebe, no u mnogim slučajevima može biti pokrenuta značajnim životnim događanjima poput odlaska u mirovinu i boravka u bolnicu. Simptomi se javljaju postepeno tijekom perioda od nekoliko godina i u svom intenzitetu kao i po javnosti znatno variraju od osobe do osobe. Prvi simptom koji se pojavljuje obično je zaboravljivost za nedavne događaje uz relativnu očuvanost dugoročne memorije. Upravo zbog postupnog i neprimjetnog pogoršanja ove smetnje se u početku vrlo često pripisuju normalnom stanjenju što je velika greška. Naime, Alzheimerova bolest je progresivan poremećaj u okviru kojega se tijekom vremena javljaju kognitivne smetnje i psihičke promjene koji značajno narušavaju samostalnost bolestnika. I ono što vi morate i tekako dobro znati. Demencija se smatra jednim od ovih najgorih bolesti modernoga čovjeka. E, oblika i vrsta demencije ima puno, ali daleko je najučestalija i u najvećem broju slučajeva se javila Alzheimerova bolest. U enormne porastu u zadnjih 30 godina, a upravo i situacija koja bude malo kasnije priča. Isto tako morate voditi računa. Rekli smo da sama Alzheimerova bolest dolazi prilično čudnim, čudnim snimam reći simptomima gdje bi velikom broju slučajeva mi ne prepoznali poznajete da je sama demencija ili Alzheimerova bolest u pitanju. I kada govorimo o kognitivnim simptomima koji se javljaju prvenstveno su smetnje epizodne memorije koje se manifestiraju kao zaboravljanje nedavnih događanja, učestalo ponavljanje istih pitanja, zaboravljanje dogovora, zametanje stvari i sl. Također može biti otežano donošenje odluka već u ranim fazama bolesti. Tijekom vremena Bolesnici postaju dezorijentirani u vremenu, ne znaju dan, točan datum ili godinu i prostoru te više nisu u mogućnosti pronaći put do kuće. U kasnim fazama bolesti javljaju se simptomi poput neprepoznavanja bliskih osoba i znatno otežane verbalne komunikacije. Psihijatrijske promjene su prisutne od samog početka bolesti u vidu sniženog raspoloženja i gubitka interesa za aktivnosti koje su bolesnike nekada veselile. Napredovanje bolesti, poremećaj ponašanja i raspoloženja postaje sve izraziti, što povećava teret starenja ovim bolesnicima. Javljaju se simptomi socijalno neadekvatnog ponašanja, poput uznemirenosti, verbalne i fizičke agresije, razdražljivosti, optuživanja bliskih osoba i promjene ciklusa spavanja. 
Osobama koje skrbe o bolesniku najteže padaju upravo ovi simptomi i psihijatrijske promjene su najčešći razlog in socijalizacije bolesnika. Nažalost, osobe i vi možda koji već imaju te iskustva samom bolesti. Ja komentirajte ispod kakva su vaša saznanja, koji su možda vaši najbliži imali specijalne simptome same demencije, pa pišete malo dolje ispod video zapisa. Mislim da veliki broj osoba je htio čuti iz prve ruke ono što se zapravo događa. Nikako nije lako, naravno niti samo osobi koja ima Alzheimerovu bolest, a i još specijalnim možda onim ukućanima, bliskim e, rođacima koji se moraju briniti za takvu osobu i u najgorim situacijama, nažalost ovakve osobe e, moraju jednostavno biti institucionalizirane jer nisu u stanju e, biti u nekom okruženju e, gdje nisu sigurne i gdje sami ukućani nisu u stanju se brinuti za takve osobe. Kognitivni i psihijatrijski simptomi negativno utječu na funkcionalnost ovih bolesnika, te oni razvijaju niz poremećaja u obnavljanju svakodnevnih aktivnosti. Poput poteškoće baratanja s novcem, održavanja osobne higijenje, odjevanja, kontroli mokrenja i sl. Te postoje sve ovisnije od tuđoj pomoći. Ovisno o samostalnosti bolesnika, napredovanje Alzheimerove bolesti se može pratiti kroz tri stadija – blage, umjerene i uznapredovale. U uznapredovalnim fazama bolesni, bolesnik je potpuno vezan za krevet i ovisan na tuđoj pomoći. Ovo bolest je prvi otkrio njemački znanstvenik Alois Alzheimer 1906. godine, iako se nekad smatra psihološkom bolesti, danas sve više povezujemo sa degenerativnim bolestima mozga. Živčana vlakna, koja je obavio hipokampus, dio mozga odgovornog za pamćenje, sa pojavom ove bolesti se počinju isprepletati i zbog toga se informacije ne mogu jednostavno prenositi sa jednog na drugi dio mozga. Nova memorija se ne može formirati, karakteristični plakovi na mozgu se pojavljuju. Ovi plakovi sadrže kemijsku substancu koja se naziva beta amyloid, pa koji se počinju nakupljati i oštećuju mozak. Generalno, Alzheimerova bolest ili bilo koje oblik demencije prvo napada vaš centar u mozgu koji je odgovoran za memoriju i pamćenje. Zato se sve po redu, oni simptomi kako javljaju i nažalost ključ kao i u svemu. Ako ste malo prije shvatili, postoje specifični situacije na mozgu koji aktiviraju Alzheimerovu bolest. To će biti prije svega ovi problemi sa neuronima u mozgu, a druga situacija će biti sa ovim specijalnim plakovima. I postoji nešto što se naziva beta amiloid, specijalna vrsta substanci za koje znanstvenici su otkrili da u mozgu počinju kidati, javno tako reći, normalne funkcije mozga, specijalno dio onoga mozga za pamćenje. Zato morate mi shvatiti, sad dobro mi pratite ovaj dio emisije, govorit ću vam što zapravo dovodi do toga da vi prije svega dobivate Alzheimerovu bolest ili bilo koji oblik demencije. Uzorci nastanka Alzheimera ili bolesti su prije svega starost. Što ste stariji, to je veći rizik od razvoja demencije. Alkohol, konzumiranje umjerenih alkoholnih pića, mogu bi vas e, itekako e, dovesti do toga da dobijete Alzheimerovu bolest. Najbolje je izbjegavati alkohol u potpunosti. E, drugo što morate voditi računa će biti ateroskleroza. Kada se masti i kolesterol nakupljaju u arterijama i upara s grusne stijenke krvnih žila, vaš mozak ne može primiti krv koja je potrebna. Visoka loša razina LDL kolesterola, diabetes tipa 2, Down sindrom, genetika, hipertenzija, depresija, pušenje, pretilost, fizička neaktivnost, socijalna izolacija, ono što ću vam još obavezno htio napomenuti, vi kada pijete dugi vremenski period kemijske ljekove, u velikom broju slučajeva neki od tih ljekova kad ta će vam početi aktivirati probleme sa samim mozgom. To ono što mi danas u najčešćem broju slučajeva zanemarujemo, jer vi ljekovi, i kao što smo rekli, ova bolest će napasti najčešće osobe iznad, iznad 60-65. godine, moguće da ste vi prije toga godinama gomilali enormne količine ljekova u vaše tijelo. Svi ljekovi koji vi konzumirate svaki dan imaju nus pojave. Koja je nus pojava? Ima ih more. Moguće da čak bude i aktiviranje ovih problema sa mozgom. Međutim, generalno ovako razmišljamo. 
Starost, to je logično. Loš način života, što konkretno znači, vjerojatno ste desetljećima prije toga konzumirali izuzetno lošu hranu svaki dan. Svi te kako dobro znate koji su loše namirnice i ako ih jedite cijeli život, aktiviraju probleme mnogih stupanja, a specijalno mogu aktivirati probleme s mozgom. Alkohol, cigarete, prehrana, pretilost, neaktivnost, socijalna izolacija, depresija, anksioznost, sve to vama u krajnjem slučaju može aktivirati Alzheimerovu bolest. Ono što želim da shvatite, Alzheimerova bolest je u enormnom porastu u zadnjih 10, 20, 30 godina. Dakle, prije 30 godina Alzheimerove bolesti i demencije nije bilo ni brizo. Mi smo u zadnjih 30 godina abnormalno promijenili naš način života. Mi, kao što sam napomenuo, vodimo život i mi samo jedemo izuzetno lošu hranu svaki dan, mi pijemo lijekove za svaku moguću bolest, mi se ne krećamo, imamo preko jednu tjelesnu težinu, generalno to je slika modernog čovjeka. I slika modernog čovjeka uzrokuje nastanak svih ovih bolesti i oboljenja. Za to mi bi jako bitno za napomenuti. Moja preporuka čovjek bi da živite zdravo, da imate zdrav način života, a što je još bitnije da unosite ciljane prirodne ljekove koje vam mogu pomoći. Dakle će moja preporuka danas biti ovako. Koje prirodne ljekove vam mogu pomoći? Prije svega Butcher's Broom pod ljikava veprovina. Botanički naziv Rus Latos je sam obitelji Ljiljana. Biljka također ima mnogo zajedničkog s biljkom šparoga. Obično se mlade stabljike i korijeni koriste za stvaranje dodataka prehrane. U različitim oblicima mesarska metla ili butcher's broom se koristi kao laksativ, diuretik, pojačivač cirkulacije, liječenje arteriosklerose, oteklina, renodove bolesti, žučnih kamenaca, proširenih vena i hemeroida, ispričavanje demencije i još mnogo drugoga. Učinkovito liječi kroničnu mensku insuficijenciju. Ponekad se naziva post-trombotski sindrom, povezan je sa flebitisom i drugim uzrocima. Kronična menska insuficijencija je problem cirkulacije u kojem u vaše vene, obično u nogama, a ponekad i u rukama, imaju nefunkcionalne ventile. Uzrokujući na kupljenje krvi u udovima i porast unutarnjih tlaka u venima. Kronična menska insuficijencija je često zanemerena, ali ozbiljna venska bolest koja utječe na milijune ljudi diljem svijeta. Bolest se odnosi na neistrano funkcioniranje venskog sustava, što rezultira teškoćama u povratku krvi prema srcu. Ovaj poremećaj može izazvati niz neugodnih simptoma ako se ne liječe i može dovesti do komplikacija, poput čira na koži i duboke venske tromboze. Udlikava veprovina sprečava ortostatsku hipotenziju, hemeroide i još puno toga. Sad nas je najbitnije znati da ovaj prirodni lijek potiče cirkulaciju mozga i sprečava nastanak demencije. Kao bolj lijeka u veprovinu, uzimajte oralno, preporučuju se 300 mg dva puta dnevno, alternativno možete uzeti štičicu tekućeg ekstrakta dva puta dnevno. Bolj lijeka u veprovinu, mislim da ovo jednostavnije shvatite. Ovo je jedan od onih biljaka koji izvanredno potiče zdravlje vašeg cirkulatornog sustava. Ako ste me malo prije pratili, shvatili ste da jedan od glavnih razloga zašto dobivate samu demenciju može biti ateroskleroza ili jako loše funkcioniranje vaše cirkulacije krvi u mozgu. Jer vama normalna cirkulacija krvi u mozgu sprečava nastanak demencije. S druge strane, kada ova situacija nije prisutna, onda imate problema sa potencijalnim nastankom demencije. Bitno mi je za reći, bodikava veprovine u studijima pokazuje prilično velike informacije i, ja vam reći, jako dobar način sprečavanja nastanka demencije. I puno ovih drugih bolesti što smo rekli. Specijalno je bodikava veprovina ili butcher's broom na engleskom, bitno rekli smo za cirkulatorni sustav, za probleme sa recimo tlakom, cirkulacijom, dubokom venskom trombozom i sl. Međutim, ovo je jedan od onih preporučenih biljnih lijekova koja može spričavati nastanak demencije. Kupujete ga u formi kapsula, tableta, praha, čajeva, imate ovu opciju kupiti u internetskim dućanjima zdrave hrane. Moja druga preporuka će biti nešto što se naziva Ginkgo biloba. Ginkgo biloba također poznate kao biline vlasti. Postoji preko 190 milijuna godina i time nosi status najstarije preživljaju vrste drveća na zemlji. Ova drevna biljka djeluje na poboljšavanje iskoristivosti kisika i tako poboljšava pamćenje, koncentraciju i druge mentalne sposobnosti. 
iako ima dugu povijest upotrebe, u drevnoj kineskoj medicini nevjerojatni broj istraživanja danas pokazuje na nevjerojatne zdravstvene blagode. Ginko Bilova je također pokazala značajno poboljšavanje vida te može pozitivno utjecati na oštećenje mrežnice oka. Očekovito u tome da olakšava glavobolju, sinusitis i vrtoglavicu. A također može pomoći osloboditi od kroničnog zuljanja u ušima. Istraživanja su pokazala da ginko biloba pokazuje izvrsne antioksidativne sposobnosti u poboljšavanjima trombocita i živčanih funkcija, protoka krvi do živčanog sustava i mozga. Do sad je provedeno puno istraživanja o ekstraktu lišća ginka bilobe, pogotovo u Njemačkoj i Francuskoj, te je pokazala značajnije rezultate u liječenju Alzheimerove bolesti, cerebrane ateroskleroze, gluhoće, demencije, depresije, reinodrano sindroma, bolesti krvošćenog sustava i mnoge drugi moji dragi gledate i za ovu biljku je veliki broj vas čuva. Međutim, vi nju niste na kraju krajeva nikada ni čuli koje imaju iznimne zdravstvene blagodati. Ovo što sam ja u jako kratkom vremenskom periodu rekao, to je jedan minimalan dio Informacije što znamo o ginko. Dakle, ginko biloba je biljka koja je poznata tisućama i puno više godina unutrag, koristi se iz mnoge zdravstvene blagodati. Međutim, ovo je od jedna od onih biljaka koje vama poboljšava funkcioniranje vašeg mozga. Memorija, pamćenje, koncentracija, dijelo je proti sprečavanja onih problema kao što sam malo prije napomenuo, onih specijalnih plakova ili beta amiloida u vašem mozgu. I isto tako sprečava one probleme, kao što sam malo prije napomenuo, vezane sa živčanima funkcijama. Dakle, ginko vam je jedan od onih izvarednih prirodnih biljaka koji pomaže za funkcioniranje samog Alzheimerove bolesti i demencije. Ono što jutro isto tako morate znati. Interakcije sa lijekovima. Moguće je da ovaj ekstrakt može komunicirati sa određenim lijekovima, uključujući antikoagulanse i antitrombocitna svesta. Potencijalno može umetati oporavak od ozbiljnih operacija i ozbiljnih ozljeda. Nemojte koristiti ovaj dodatak prehrani ako uzimate lijekove. Uključujući razređivače krvi kao što su varfarin, aspirin, antidepresive i brufen i talonelo. Uvijek je dobra ideja držati se preporučenih doza, a to kođer ih spomenuti svome liječniku ako uzimate druge recepte. Pripremajte se za operaciju ili se borite sa bilo kakvim kroničnim poremećem da nađem potencijalno nejavljaju opasne interakcije. Koristi i doziranje. Ginko možete pronaći u kapsulama, tabletama, tekućem ekstraktu ili suhom obliku lista. Uveće ne trgovina zdrave hrane. Može potrajati između 4 do 6 tjedana da biste vidjeli bilo kakve učinke ginka ovisno o stanju koje pokušavate liječiti. Ovisno o stanju, Doze mogu biti od 40 do 360 mg dnevno, a doza između 120 i 240 mg dnevno podijeljena je u zasebne dnevne doze više puta dnevno i to se uzima na duži vremenski period. Ono što želim da moj dragi dati da shvatite, nevjerojatno je bitno raščlaniti dvije bitne situacije. Vi, nažalost, ne smijete uzimati kemijske lijekove, odete kod vašeg doktora i vaš doktor će vam napisati 5-10 lijekova koje vi pijete i onda vi usto pijete prirodne lijekove. To ne smijete raditi iz razno razne situacije. Prvo, što veliki broj tih lijekova može komunicirati jedno sa drugim i kada uzimate dva lijeka, prirodni koji nema nus pojava, drugi kemijski koji vam značajno ima nus pojava i kad vašem u tijelu se oni počnu aktivirati, morate imati more problema. Generalno, morate razmišljati ili zdrav način života i prirodni lijekovi ili kemijski lijekovi koji vam preporučuju u bolnicama vaši doktori. Vi zajednički ništa ne smijete raditi, a specijalno ne smijete raditi ništa na pamet. Ova informacija koja vam danas pričam je vezana za ove osobe koje želite prevenirati nastavna Halskajna mrve bolesti, što je najbolje. Dakle, ne pijete ljekove, živite zdravom, uzimate ginko, izvanredna situacija. Sad ću vam govoriti o trećoj biljici za koju vas 99% osoba nikad nije čuo. Međutim, ovo je jedna od najboljih biljaka na svijetu što postoji i vezana je specijalno po svim studijima za sprečavanje nastanka Alzheimerove bole. Moja treća preporuka je Gyeong Tseng Ta, Huperdija Serata ili Huperzin A. Huperzin A je dodatak prehrani koji se koristi u proizvodima za podršku memorijskim performansama i kognitivnim funkcijama. Posebno postoji veliko zanimanje za njegovu učinkovitost u liječenju Alzheimerove bolesti. Koristi se za jačanje pamćenja, zaštitu mozga od oksidativnih oštećenja, suzbijanje depresije. Što je Huperzin A ili Huperzija serata? Prirodni alkaloid 
koji potiče iz Kine, kineska alternativna medicina, već ga dugo koristi u medicinske svrhe. Ova drevna biljka ima hibridni identitet kao prirodno sintetički, što znači da prirodni spoj koji se mora sintetizirati, ekstrahirati kako bi dobili zdravstvene učinke na ljude. Kako kuperzin A djeluje na zdravlje mozga? Kuperzin A potiče proizvodnju acetilkolina koji poboljšava memorije i pamćenje. Mnoge neurodegenerativne bolesti povezane su sa neadekvatnom funkcijom acetilkolina u mozgu. Oksidativno oštećenje jedan je od najčešćih okidača gubitka memorije i demencije. Istraživanja pokazuju da uzimanjem kuperzina A možete poboljšati oksidativnu ravnotežu u središnjem živčanom sustavu. Studije pokazuje da kuperzin A lako prelazi krzevno moždanu barijeru kako bi se učinio bio raspoloživim u mozgu. Za ljude ta bio raspoloživost otkriva u krvu od 5 do 10 minuta, a vršna koncentracija se postiže unutar e, jednog sata. Kuperzin A je možda jedan od najmoćnijih prirodnih lijekova za sprečavanje nastanka demencije. Tako, moji dragi gledatelji, vi za to nikada niste čuli. Znate za zašto mi to generalno ne čujemo? Mi kada gledamo našu planetu Zemlju, generalno sve kontinente i sl. Ja osobno smatram da je drevna kineska medicina i nešto što se naziva Ayurveda ili indijska medicina su daleko tisućama godina unaprijed od ostatka svijeta vezano o informacijama i znanjima o prirodnim lijekovima. Prirodni lijekovi se tamo koriste tisućama godina unatrag, imaju puno više informacije, ja osobno to izučavam dugi niz godina i Ayurvedu i tradicionalnu kinesku medicinu. Međutim, što mi danas imamo jednu veliku sreću. Sve ove prirodne lijekove koje vam vam pričam, ja vam ne pričam radi toga što vi njih ne možete nigdje kupiti. Oni se svi kako danas mogu lako kupiti putem dućana zdrave hrane, specijalno morate razmišljati da budu visoko kvalitetni prirodni lijekovi. Kao što se naziva kuperzin A, ovo je jedna od onih informacija od specijalne biljke iz Kine koje može značajno pomoći zdravlju vašeg mozga i sprečiti nastanak Alzheimerove bolesti. Koje su zdravstvene blagodnosti kuperzina? Najpoznatiji je poljećenje Alzheimerove bolesti. Kuperzina također može djelovati na druge vrste demencija. Međutim, studije također pokazuju da i kod zdravih osoba potiče bolji rad mozga, brže i kvalitetnije pamćenje, te fokusiranje na svakodnevne aktivnosti. Kuperzina posebno je učinkovit kada je u pitanju sprečavanje kognitivnog pada, pomaže u zaštiti mozga, od oksidativnih oštećenja koja prate problem mentalnog zdravlja povezane sa dobi pacijentima s Alzheimerovom bolesti, Parkinsonovom bolesti i drugim oblicima demencije. Osim toga, klinička ispitivanja također pokazuju da Hupezid A može pomoći kod problema sa kognitivnim funkcijama, poput možda ne magle mentalnog umora. Hupezid A potiče bolji i kvalitetni san, smanjuje simptome depresije, Čaj, čak je potencijalna lijek za mijesteniju u gravista, ali da ovo sve jednostavno shvatite. U perzina je nevjerojatan prirodni lijek za zdravlje vašeg mozga. Vi kad njega uzimate, praktično bez nuspojava, vaš mozak puno bolje radi, puno bolje pamti, puno veća je koncentracija i što je još bitnije, sprečava nastanak onih problema sa dijelom mozga koji je vezan za samo pamćenje. Kao što smo rekli na početku emisije, Alzheimerova bolest i demencija Prvo napade centar za pamćenje i zato imate sve one katastrofalne probleme koje kasnije idu. I svi koji možda imate osobu koja već ne pije nikakve lijekove kemijskog tipa za Alzheimerov bolest, jer za Boga miloga danas ne postoji 100% prirodni lijek za Alzheimerov bolest. Međutim, jako je velika razlika uzimati kemijske lijekove sa nuspojama i prirodne lijekove koji nemaju nuspojava. Ovo je jedan od najboljih prirodnih lijekova što mi danas znamo, specijalno vezan za Alzheimerov bolest. Kako uzimati kuperzin A? Kuperzin A je tvar ekstrahirana iz mahovine biljke koja se naziva kuperzija serata. Kuperzin A je dodatak brzog djelovanja, obično dostupan kao kapsule i tablete, a možete ga dobiti i u obliku ekstrakta u prahu. Za liječenje Alzheimerove bolesti ili mijastenije gravis, kuperzin A je također dostupan kao i njehcija. Malo prodani dodaci obično se daju između 50 mikrograma i 200 mikrograma huperzina A po dozi. Mnoga klinička ispitivanja to potvrđuju da doza 200 mikrograma 
sigurna je za upotrebu. Kod demencije preporučeno je doziranje između 50 za 200 mg koji se uzima dva puta dnevno. Huperzin A je spoj topi u vodi, tako da ga ne morate uzimati uz obrok. Preporučuje se koristiti ga dva do tri puta dnevno. Slušajte me moj dragi reta, ovo je ekstremno, ekstremno bitno i generalno kad razmišljate o zdravlju. Ogromna većina dodataka prehrane koje vi kupujete su kompletno smeće, jer vama industrije reklame naveću da vi kupujete i prirodne lijekove koje nemaju nikakav utjece na vaše zdravlje. Problem je zaznati koji prirodni lijek je kvalitetan prirodni lijek i da ovo još jednostavnije shvatite. Nakon 25 godina izučavanja prirodnih lijekova, ja bih vam rekao da 95% proizvođača koje vi danas kupujete su jako, jako loši prirodni lijekovi. Tako kao što sam danas pričao. Imate ti prirodna lijekova za moju današnju informaciju. Butcher's Broom, Glibodljikova Vebrovina, Kinko Biloba i ovaj Huperzina. Morate ga kupiti u najčišćim organskim formama od najboljih svjetskih proizvođača. Ove vrste prirodnih lijekova proizvodi stotine proizvođača. Velika većina su nju kompletno smeće, to ne bi trebali kupovati. Zato trebate informacije imati koji je prirodni lijek vrhunski, koji je organsko upodrijetlo i koji je najbolji svjetskih proizvođača. I onda ako živite zdravo i koristite ove prirodne lijekove, imate šansu pobošavanja i sprečavanja nastanka demencije. Još jedna informacija za kraj. Koje su potencijalne nus povaj Huperzina A? Huperzina proizvodi smatraju se sigurnima, za upotrebu samo za kratkoročno manje od 3 mjeseca. Njegova dugoročna sigurnost nije adekvatno proučena, pa je najbolje koristiti samo kratkoročno. Klinička istraživanja pokazuju da Huperzina je siguran za uzimanje u regularnim dozama od 12 do 24 tjedna kada se koristi za liječenje Alzheimerove bolesti. Kad se uzima u količinama preporučenih e, za nema dokaza, za Huperzina predstavlja bilo kakve ozbiljne nuspojave. Međutim, mogu postajati nus pojave kada prekoračite dozu, uključujući mučninu, povraćanje i proljev. Ostale nus pojave uključuju inkontinenciju, slinjenje, trzanje misića, suha usta vrtoglavicu, visoki krvni tlak i spor rad srca. Osobe sa sporim otkucajima srca ili drugim takvim stanjima trebaju paziti kada koriste huperzina. Huperzina sastavak je na koji treba paziti kad su u pitanju interakcije s lijekovima. Može uzrokovati interakciju lijekova sa antikonetičnim lijekovima, antihistaniminicima i antidepresivima. Svatko tko koristi lijekove za krvni tlak također treba biti oprezan. Kao uvijek, dragi boji gledatelji, danas sam spomenuo u emisiji. Kemijski lijekovi ne smijete ići zajedno sa prirodnim lijekovima. Ovo što ja vam govorim, to je sve utemeljeno u stodijima. Ali te studije danas ne pokazuju, ja vjerujem, ni jedan posto što zapravo te biljke rade, a još manje pokazuju kakve su interakcije nekih e, prirodnih biljaka sa nekim kemijskim lijekovima. Mi to jednostavno ne možemo znati, jer ko na svijetu testira sve prirodne lijekove na sve moguće bolesti i onda još na kemijske lijekove. Neka nitko. A za ono što moramo znati, moramo znati da određene situacije moramo izbjegavati. Da to, namo reći da, da si muku skratimo, jednostavno prirodno liječenje je jedno, kemijsko liječenje je drugo, ne može i zajednički i to je mislim jednostavna informacija. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite, ja se nadam da sam danas pomogao u današnjoj emisiji a, vezano za Samerov bolest. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepo pozdravljam.